hoy comenzamos el programa de una manera diferente, porque la verdad es que este tipo de historias nos llenan el corazón de alegría, nos inspiran, es un bálsamo para el alma. Y vamos a hablar de lo que pasó el viernes en medio de una tragedia, porque ocurrió un incendio cerca de Amarra, en la Victoria, en la Avenida Aviación, cuando Sebastián Arias se da cuenta que en el techo de un inmueble habían perritos que podían morirse incendiados. Uno a uno, 25 perritos rescatados es la historia que le traemos hoy a continuación. Sebastián Arias Tafur es un joven colombiano al que el destino lo trajo a Perú hace algunos años. Con pocos recursos, pero con un corazón enorme, se convirtió en héroe de un momento a otro, cuando en medio de un incendio salvó a más de 20 perros de Doña Soledad. El perro estaba en toda la esquina ya casi para lanzar y ninguno se movía por hacer nada. Estaba caminando por el borde, ¿no? Sí, los perros, los, los bomberos no llegaban. Agarré una escalera que estaba abajo, me subí hasta el primer piso y de ahí para allá trepé. Sin pensar en el peligro, Sebastián trepó por la fachada de la casa y uno a uno comenzó a lanzar a los animalitos donde un colchón los esperaba. La vida de todos estaba a salvo gracias a Colombia, como lo conocen en la zona. Yo pensé que eran 20, ¿Ya? pero la señora me contó y eran 27. Están, los están dando en adopción, hay unos en San Cosme. Gracias a Dios todos salieron bien. De 27 perros solo me mordió uno. Ah, ¿te llevó a morder uno? El que estaba en la orilla. Ya. La perra, tenía miedo. Fuera de la mordida de ese, del, del perro de ese día, ¿tú estás bien? Eh, porque igual inhalaste, supongo yo, humo y todo lo demás. No, gracias a Dios, sí. Sebastián es el responsable que Doña Soledad aún goce de sus más de 20 hijos, como ella los llama. Un incendio en la Victoria que llegó hasta su casa casi la deja sin sus seres más queridos. Cuando regresaba del mercado a su hogar, se vio sorprendida por la tragedia. Salgo del mercado, la gente iba pues, y decía, hay incendio, incendio, el 28 de julio, el 28 de julio. Yo caminaba pensando, el 28 de julio, qué raro. Pero si no hay nada, yo vengo de ahí, bueno, ya. Seguía, seguía, seguí, llego a 28 cuando era mi casa, no sabía qué hacer, corrí. Corrí, corrí, quise entrar, ya no me dejaban entrar, me dijeron que no, no podía entrar, que, que me resinara, que, que esté tranquila, tranquila. No, ¿cómo voy a estar tranquila? Le digo, están mis perros ahí, le digo, yo tengo que entrar, son mis perros. De un momento a otro, la desesperación se apoderó de Doña Soledad, quien solo pensaba en cómo salvar a sus perros. Mientras ellos caminaban por los bordes de la casa, en medio del incendio, entre los curiosos, apareció el valeroso Sebastián, quien sin quererlo se convirtió en el héroe de la jornada. Este chico me dice, colombiano, mami, y me agarra, me dice, ¿dónde están tus perros? Están adentro, no quiere, ya, espérate, me dice, se dio media vuelta y entró, trepó, no sé cuándo lo vi, ya estaba arriba. Estaba arriba y comenzó a tirar los perros, gracias a él, que si no ya estuvieran toditos. ¿Todos? ¿Los salvó a todos? Todos, todos salieron, comenzó, tenía más chiquitos, le dio a el segundo piso, deben estar ahí, están, y él subió y los sacó. Comenzó a tirar los perritos, lo agradezco bastante a él, si no fuera por él, oh, y ahorita mis hijos estuvieran más destrozada, creo, no sé dónde estuviera ahorita ya. Me sentía raro, porque nunca había hecho eso y tampoco me habían hecho eso. La verdad, esta mañana me regalaron un, una comida para el perro. Casi me pongo a llorar, porque nunca había... Nunca te había sentido tan bien. ¿Sí? En paz conmigo mismo. Nunca había hecho... O sea, hacer eso por otra persona, no. Y por 27 animalitos, menos. Esa es la sonrisa de alguien que se volvió héroe sin buscarlo. Por ahora, Sebastián vive en una de las veredas cerca al lugar del incendio en el cruce de las avenidas Aviación con García Naranjo, en La Victoria. Sin querer comunicarse con su familia en Medellín, prefiere vivir a su estilo porque así, dice, 
es feliz? La verdad, la verdad. La vida es mía. Y me fui a conocer, me vine para acá a conocer. Iba a seguir subiendo para Chile, pa... pero no. Vivo en la calle, pero vivo feliz. Okay. Vivo conforme con lo que tengo. Nada. ¿Tú estás tranquilo entonces? Yo estoy tranquilo, porque tengo mi perro. ¿Familia no tienes? A nadie. ¿Comunicación con tu familia en Colombia tampoco? Poco. Nadie ¿Tampoco? sabe si estoy vivo, si me falta algo, nada. Para mí, yo estoy bien conmigo mismo, ellos no saben cómo estoy. Pregunto con mucho respeto, ¿tampoco te interesa que sepan? No quisiera que sepan cómo estoy, porque sé cómo se van a poner. Mientras Sebastián espera la buena voluntad de la gente que reconozca su valerosa acción, Doña Soledad vive en una carpa instalada por la Municipalidad de La Victoria, afuera de lo que queda de su casa, donde tiene a 21 perros porque 6 ya fueron adoptados, pero los demás siguen buscando hogar. Pido que si tienen perritos, por favor, preocúpense por ellos. Es como un hijo para ustedes. No lo boten, esterilicen para que no se procrean más. Algunos lo quieren y lo, lo utilizan solamente para un bien común. Para el negocio. Para el negocio o albergues que aunque sea me ayuden con uno o con dos para que ellos lo puedan dar en adopción. ¿En qué número la pueden ubicar? Al 987459496. Con su caso conocido por redes sociales, Doña Soledad está recibiendo el apoyo de mucha gente. Alimentos, agua y abrigo para sus perritos, pero siempre se necesita más. Atención veterinaria es urgente, ya que los canes han inhalado el humo del incendio por varias horas y ella siente que tosen en medio de sus ladridos. Si usted quiere ayudarlos, por supuesto que puede hacerlo. Y puede convertirse así en un héroe tal como lo hizo Sebastián. De verdad, bravo, hay esperanza en el mundo. Hay personas como Sebastián Arias que pueden arriesgar su vida para salvar a 25 mascotas, 25 perritos que además habían sido rescatados por la señora que estamos viendo en pantalla. Hay esperanza en el mundo cuando hay personas como Sebastián y como ella, una persona que además notablemente carece de recursos, pero lo poquito que tiene lo usa para mantener a esos perritos que ella misma rescata y luego les busca casitas. La verdad es que a mí, bueno, estas historias siempre te, te mueven el corazón, ¿no? Claro, Porque se escucha en medio feliz. de la maldad del mundo que cada día narramos. Qué bonito que haya gente con ese corazón. Ha tenido un final feliz, pero lamentablemente también aquí hay que mirar las cosas sin... Este, hay que bajarle el nivel de dulce el, 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 y de... El edulcorante. Sí, edulcorante, porque aquí, eh, uno, la tenencia responsable de mascotas no se sí. cumple. No hay una política pública de esterilizar mascotas, porque lo ha dicho la señora, ¿no? Y ella también ha estado acumulando... O cuidando perritos en ella un lugar rescata, inseguro, claro. ella lo rescata, pero es un almacén clandestino. No son las condiciones. No son sí, las condiciones, no, no se las fiscaliza. Claro, ¿no? No. Y en el caso de eh, pues, Sebastián, él de verdad es un héroe porque ha vencido su propio miedo, tiene la fobia de las alturas, tiene vértigo. ¿no? Sí. Él lo dijo en una entrevista también, entonces so, eh, enfrentarse a sí mismo para treparse. Y vencer claro. el vértigo para rescatar a los animalitos, no, eso realmente que, que es se incomiable. Ha caer. Pues claro. No, y se es conmovedor caer. escuchar a Sebastián, porque él, él mismo sonríe, como dijo Jorge Solari, quien hizo la nota, eh, está sonriendo después de salvar a los 27, 25 perritos, y él dice que no tiene un hogar, que no tiene familia, que nadie sabe de él, que vive en la soledad, que no tiene una casa, que no tiene un hogar, uh -huh. y que tampoco eh, nadie sabe de él, ¿no? Uh -huh. Nadie pregunta por él, y que, sin embargo, a a pesar de que no tiene nada, Un porque paria, lo dice ¿no? así, es feliz. Y yo creo que es feliz porque tiene todo el corazón tan grande para ayudar, eh, sí, pues, Santi, como sí, la ha sí, sí. Además, bueno, detrás de cada persona, porque veíamos a Sebastián, detrás de cada persona hay una historia, ¿no? Sí. Y es decir, y te encuentras una persona como Sebastián que te comenta off the record, te comenta entre líneas que ha perdido todo. Mm. Que perdió, que se separó, que perdió una hijita. Cosas que te marcan la vida, ¿no? Y que al final ese tipo de cosas te hace caer en una depresión, te hace, te hace llegar a, a un estado que no sabemos por qué no nos ha ocurrido. Uh -huh. pero, pero fíjate, eh, una persona en el que ha perdido todo y, y, y hizo que una señora no perdiera 27 mascotas. Es, mascotas. Así, claro, que no, que no son sus mascotas porque, claro, yo, yo entiendo que, que se pueda cuestionar el hecho que ella tenga 25 perros en un techo, pero ¿sabes qué? La entiendo porque... 
quienes, quienes, a quienes nos mueven los perritos que están en la calle con sarna, sin comida, que se pelean por un pedacito de pollo en los mercados, que los ves que los van a atropellar, que tú estás manejando, ¡ah, los van a atropellar! Y estás desesperada, porque a mí me ha pasado que he recogido perros y los he metido en mi casa hasta buscarles un hogar, sé que hay gente que ama tanto a los perritos de la calle sí. que se quita la comida de la boca literal para dar... Y, pero, dices, pero bien dices tú, esto debe, debería ser una política sí, pública. Claro. Sin duda alguna, vamos a ir a conocer un poco más acerca de esta historia. Rob Reina se encuentra precisamente en el lugar donde ocurrió esta tragedia, donde se eh, propagó este incendio. Y está muy cerca además de la señora Soledad Rentería, que es otra héroe en esta, en esta historia, ¿verdad? Que es quien mantiene esos perritos. Rob, vamos contigo. Buenos días. Buen día. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en la cuadra 1 de la avenida Aviación en el cercado de Lima. Escuchaba un poco lo que comentaban luego de terminar la nota. Y definitivamente nosotros como periodistas cubrimos tanta desgracia, tanta tragedia, tanta noticia triste, que empezar la semana con una noticia como esta, que detrás de una desgracia hay personas buenas, que de buen corazón, que ayudan precisamente a los animales, nos llena de alguna manera el corazón. Por eso hemos venido aquí, donde está la señora Soledad. Porque queremos conocer a sus perritos, porque claramente esto, la señora Soledad tiene más de 12 años dedicada a rescatar perritos de la calle, a tratar de darles una mejor vida y sobre todo darles un lugar para que ellos luego puedan ser adoptados por familias responsables. Señora Soledad, ¿cómo está? Buen día. Estamos aquí con Milagro de Dios, que está aquí y nos acompaña. Hola, pequeña, ¿cómo está? Ay, qué lindo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo ya, eh, bueno, ahorita esperando, imagino, que poder adoptar a su Sí, este, hoy en día me encuentro acá en aviación, este, en la avenida aviación 130B, esperando que le invoco que se personen a poder adoptar a la web algunos perritos para su hogar. Ahora, nos gustaría conocerlos, porque usted tenía 27 perritos, ya han adoptado algunos, incluso hasta el alcalde de la Victoria ha adoptado también ayer dos perritos, pero para poder ponerlos en adopción, ¿nos los puede presentar? ¿Podemos conocer las historias de estos pequeños? Claro, a ver, ella es Milagrito, Milagro de Dios, es su nombre, acá se llama Cane, este, Brisa, Brisa, Gringa, Ajá, Toby, a ver, Lulú. La nueva alcaldesa. <risa> ya se ve. Qué lindo. Nena. Nena. Feo. ¿Por, ¿Por qué le llama feo? feo? ¿Por qué lo llama? Feo? A ver. Tiene la larga, a la chata, a la bebita. Todos acá. Todos, chato, Billy. La negrita. Que no esperaba que esta desgracia ocurra. ¿Cómo se ha sentido ahora con esta gran ola de solidaridad de parte de todas las personas que estamos viendo que le han dado una carpa, le han dado alimento, además para sus mascotas, las están ayudando además a que adoptarlos y que un joven finalmente sea el protagonista de esto como héroe para Sí, estoy bien convulsionada, muy agradecida hacia él y a todos que han participado y me han apoyado hasta ahorita, apoyándome con víveres. Especialmente a la Municipalidad de la Victoria de Lima con las carpas y víveres para poder yo establecerme acá y les pido por favor de que así se mantengan hasta el día que yo pueda terminar de adoptar de adopción a mis perritos. Con esto que usted recoge estos perritos para buscar darles un lugar donde vivir. Entendemos que obviamente las circunstancias es complicado poder colocar a un pequeño, a un pequeño perrito en un hogar, pero quizás esta también sea la oportunidad para que estos perritos tengan un mejor hogar, un lugar donde Sí, eso pido, porque son todos tienen su historia, todos son abandonados, a veces eh, también pido la, a los alcaldes de todos los distritos que hagan campaña gratuita para que no se produzcan, porque usted verá los albergues, los animalistas, estamos llenos de perros que a veces la gente no tiene para esterilizarlo y lo botan a la calle y se reproducen más. Además, eso era justo lo que estaban conversando justo nuestros conductores al momento de hablar la nota, qué pena que... La falta de políticas públicas para poder mantener a los perros, digamos, con un control, hace que personas de buen corazón como usted, si bien nadie, nadie los obliga a hacerlo, ustedes lo hacen de buen corazón, pero tienen que de alguna Rob. manera buscar ustedes por sus propios medios, conseguir el apoyo y finalmente albergar esto. Obvio, obvio, salir, trabajar fuertemente porque en sí... 
en sí Porque tiene que mantener 25 bocas, eso no es fácil. Ha entregado ¿no? ya alguna yes. instrucción. Rob y Los números, por favor, para las personas que quieran venir a adoptar a estos pequeños bebés, ¿dónde se pueden comunicar o dónde pueden venir para verlos? Ya, yo me encuentro acá en la avenida Aviación. Entre Grau y García Naranjo, eh, la avenida Aviación 130B, Lima, mi número es el 987459496, estoy todo el día. ¿Puedes repetir el no teléfono, por favor? Pueden venir aquí a ver a estos pequeños. Pues, además, ¿sabes qué es lo que me gusta mucho? La solidaridad. Hay, hay personas que además están trayendo alimentos. Por ejemplo, miren, aquí un vecino le aquí les ha traído camote y pollo. Señor, ¿de dónde viene usted? ¿Vio la noticia? No, no, no. Claro, yo vi la noticia rapidito, el incendio, y, pero más vi cómo el caballero colombiano los tiró a los perritos de arriba. Oh. De inmediato me vine. Claro. Y todos los días estoy viniendo acá a traerle su comida, su pollo, su camote. Oh. Qué bueno. Y le dejar una propina a él porque realmente es un héroe, Lo hermano. Máximo. Ay, a mí me gustan los animales y al resto de animales le gusta, pero a mí me encantan los animales. Los perritos son mi vida. Ahora les ha traído oh. su desayuno ahora. Su desayuno y en la tarde a las 4 le toca su almuerzo. Pero ah. buen almuerzo, su pollo. ¿Qué viene usted, mal? Yo vengo de la cevichería Puro Tumbe, la avenida Canadá 690. Qué bueno. eh. Yo soy, sí, yo soy Nando el Guerrero y muchos me conocen. Bueno, no me da vergüenza bueno. ver a mis perritos acá. Y siempre voy a estar acá presente con todos los vecinos que se han sonorizado con los perritos. Ay, no, Por favor, sí, gracias. Bueno, pero además, hablábamos hace un momento acerca del protagonista de esta historia. Hablábamos del héroe, claro. de la persona que tuvo el valor, la valentía. Quizás nadie se hubiera atrevido, pero él agarró, decidió trepar este inmueble de tres pisos para poder salvar a estos perritos. Estamos acompañados de Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno días, prácticamente ya te has hecho famoso, toda la gente te reconoce como la persona que salvó estos perritos, ¿cómo te sientes con eso? No sé, me siento raro porque es la primera vez que me pasa. <risa> ¿Qué tanta atención? ¿Alguna vez en tu vida trepar tres pisos para salvar a 27 perros? He trepado tres pisos, pero no para salvar perros. <risa> Que no es detalle. Es otra vida que hay que salvar. Tú eres muy amante de los animales. Vemos que acá tienes también tu perrito Pito. Sí. Tengo dos más, pero me toca tener los separaditos. Ahora, ¿cómo te has sentido tú con toda esta avalancha de cariño de la gente? La gente obviamente te ha visto, te reconoce, te ve en la calle y de alguna manera te llaman héroe. ¿Te consideras un héroe? No. Soy otra persona normal, como siempre les he dicho. ¿Qué otra persona hubiera hecho lo mismo que tú? Si deja el miedo a un lado, sí. Y se te va a tres pisos para salvar a Pero él tenía pisos. vértigo, Imagina que tu mamá está allá arriba. Lo hiciste, imagínate, con ese pensamiento. El pensamiento de que está mi perro allá. Wow. Ay, sí. Nivel de sensibilidad. Es mi perro. Claro. Haría lo que fuera por él. Claro. Es tu historia es muy conmovedora, es muy bonito lo que nos estás contando. Y además con esto, la señora Soledad está súper agradecida. O sea, ella dice, los bomberos dicen que ya habían dicho, nadie puede entrar, ya... Olvídense los perritos y tú aún así Me para atrás. A mí me empujaban para atrás. ¿Te empujaban para atrás? Los no, o sea, bomberos. ¿Te metiste como Obligado. Obligado. Bueno, pero realmente esta historia es muy conmovedora y mucha claro. gente que te está viendo en este momento, mucha gente que te ha visto durante todo el fin de semana, ha podido ver en ti lo que es el amor y la solidaridad. Que eso es algo que a veces uno piensa que en el mundo ya no existe gente buena. Sí hay, que somos pocos es otra cosa. Somos pocos. Y es importante promover eso. Sí, señor. Muchísimas gracias, Sebastián. Realmente es un placer poder conocerte. Y poder estar aquí Rob. contigo. Compañeros, no sé si tienen alguna pregunta. Sí. Discúlpeme que por ratos sí. no nos escuchaba, pero si tienen alguna Yo cosita tenía una, pre una pregunta para Sebastián, porque justo vimos la claro nota que, sí, que le hizo Jorge Solari, que le estaba entrevistando y le preguntaba qué es lo que quería, ¿no? Él dijo que era feliz. Él no, te, no tiene nada, pero sin embargo es feliz viviendo así. Sin embargo, yo quisiera saber si, si tiene un deseo, porque debe tener algo o algún sueño uh -huh. que le puedas preguntar para poder ayudar. Claro que sí. Le traslado tu pregunta, Maju. Ayer vino nuestro compañero Jorge Solari a conversar contigo y lo que nosotros te queremos preguntar, Maju Mantilla nos pregunta si tú tienes algún sueño, algún deseo. Salir de las calles. Salir de las calles. Sería lo primero. Trabajar. ¿Qué tiempo tienes viviendo en las calles? Mm, siete, ocho meses. Siete, ocho meses. Si se diera la oportunidad, quizás con esta noticia, de que venga alguien y te ofrezca un trabajo para que de alguna manera puedas solventarte, puedas salir de la calle, ¿estarías feliz de aceptarlo? Sin pensarlo. Sin pensarlo. Y antes... Ante esto, Robert... compañeros, porque sí. además hablábamos... A... 
sí, te escucho, te escucho, te escucho. Rob, y, y antes es la que se dedicaba, porque tal vez hay alguna empresa, eh, la misma municipalidad capaz que podría sí. integrarlo al cuerpo del serenazgo o en algún, no sé, vigilancia o algún, algún oficio que él desempeñaba antes. Porque sabemos lo difícil que es salir de las calles, lo difícil que es ser una persona sin techo y todo el estigma que hay alrededor sí, claro. de ello, ¿verdad? Pero queremos acercarnos un poco más porque lo que hemos conocido, Sebastián, es ese increíble corazón que tiene y que se puede llevar a cualquier tipo de trabajo. ¿Qué hacía él antes? Uh -huh. Sebastián, cuéntanos, ¿tú a qué te dedicabas? ¿Qué tipo de trabajo podrías hacer? Cualquier cosa, lo que no sé lo aprendo rápido. Aprovechar precisamente claro, las lo cámaras lo de importa, arriba, lo importante, en ese momento para invocar claro. de repente alguna municipalidad, Ajá. de repente alguna persona que a lo mejor tiene un negocio, necesita a alguien de repente jalando gente o necesita algún tipo de oficio que Sebastián pueda hacerlo, él va a estar contento de hacerlo. Hablábamos también acerca de cómo no conocemos a veces las historias de las personas. Sebastián, con esto, ¿tú esperabas toda esta cantidad de gente que te mire, que te pregunte? No, esperaba seguir con mi vida normal. Eh, con tu vida normal. Pensé Ajá. que... No. Como si nada. Rob. Nosotros también ayudarte de alguna manera porque sabemos que lo que has hecho es algo bastante loable y también invocar desde aquí si alguna persona de repente quiere ofrecerte algún tipo de oficio, algún tipo de trabajo que pueda hacerlo. Tú estarías feliz de hacerlo. Claro, el problema es que cómo se comunica. Si no tengo celular, no tengo nada. Que te busquen ahí en la ¿Dónde estás ubicado ahorita? Ajá. En aviación con... No sé cómo se llamará esa calle. ¿Qué calle es? ¿Aviación con qué es? Grau. Aviación con Grau. Señor, señora, en Aviación con Grau, justo exactamente debajo de la estación, ahí es donde viene... Vamos a pochar, Sebastián. Es para allá, ¿verdad? Allá, justo allá, debajo del puente, claro, aviación, mientras... este es cruce de Aviación con Grau. Ahí mientras que lo acompaña, si vemos... en ese lugar donde lamentablemente muchas personas que no tienen hogar viven, claro. ahí es donde Ajá. habita ahí nuestro está. querido amigo Sebastián. Y sobre todo Ahora, hay algo... Sebastián, la señora Soledad tiene teléfono. De repente, También. por intermedio de la señora Soledad, claro. se pueden comunicar con... Eso sí, no lo sabía. A ver, vamos a preguntarle. Señora claro. Soledad, Sebastián nos dice que a él le gustaría... Que quizás alguna persona de buen corazón le pueda dar un oficio, un trabajo para que pueda salir de la calle. Pero él dice, ¿cómo me contactan? No tengo celular. ¿La pueden llamar a usted y usted le puede pasar? Sí, a mi número al 987-459-496. Ajá, ahí está. Ahí teléfono. Sí, ahí y para mí hay algo que es fundamental en lo que comentaba. La señora tiene celular, así que cualquier persona puede llamarla a ella y ella puede ir corriendo aquí a pasarte la voz. Es una buena alternativa. Sí. Estaría muy agradecido. Claro que ¿Cómo sí. no? La señora está recontra agradecida, imagínate. <risa> Señito, está, ¿y está agradecida? Demasiada agradecida hacia este <risa> adopto. <risa> Compañeros, ya saben, por favor, invoquemos a las personas de buen corazón, no solamente a los que son amantes de los animales, sino también a las personas que ven todavía esperanza en otras personas que tienen el buen corazón de querer ayudar a estos pequeños peluditos. Sebastián está buscando un trabajo. ¿Nos escucha? Sebastián nos acaba de decir, quiero salir de la calle. Él quiere buscar oportunidades para salir adelante y qué mejor que nosotros poder hacerlo. Compañeros, los escucho. Sí, comentábamos acá que hay algo fundamental en la historia y es que cuando le preguntamos a qué te dedicabas y demás y él dice aprendo rápido uh -huh. y muchas veces más que el conocimiento lo que hace falta es tener ganas gana. y, es, y, y muchas veces la gana, las ganas hoy en día le pueden ganar el conocimiento uh -huh. así que bueno si hay alguna empresa que nos está viendo acá tiene una persona que ya mire es decir claro que sí. vamos, yo, le, yo nada más le digo una cosa señora caballero vamos a ser sinceros usted va caminando por la calle ve un incendio le dicen que hay en el último piso 25 perros los bomberos dicen ahí no sube nadie usted sube Uh -huh. no. El que es capaz de hacer eso, algo muy bueno tiene dentro. Claro. Rob, sí, sí, y, y yo quería de la mano de Sebastián, porque él ha sido un héroe, ¿no? Para rescatar a estos perritos. Pero dentro de esos perritos también ha habido uno que ha sido el héroe de ellos mismos, el, el que por instinto de supervivencia es el primero quizás en que camina por ese dintel y llega a la punta de ese edificio y que hace que la gente se dé cuenta que están los perros. Qué alerta, ¿no? Así es. ¿Quién, ¿Cuál de esos perritos es el que Sebastián fue el, fue el que vio? Porque ahí hay uno, el que lo vemos siempre en imágenes, que está en la punta, en el filo, en la esquina. ¿Lo podemos conocer? Quizás la señora nos dice Vamos. cuál es el, el héroe claro también sí. de esa, Vamos de esa a manada. Señora... Señora Soledad, Sebastián ha sido un héroe, pero dentro de sus perritos también ha habido un héroe. El perrito que ha pasado la voz, porque imagínense, si uno de sus perritos no se paraba ahí, ¿de quién hubiera sabido que habían perritos? ¿Cuál ha sido? ¿Usted sabe? ¿Tú recuerdas? Ah, ¿Quién me dio? Ah, el que te mordió. ¿Quién te mordió? Sí, no el, que, el que tiene una verruguita por aquí. Ah, 
A ver, ¿quién es? A ver, queremos princesa. conocerla. Pero, no, la, ya, ya no se encuentra princesa. No. La, sí. La doctora. Claro. Estuvo arriba también fue Brisa. Ay. La blanquita, la chiquita. No, no, esa fue la última. Con, con esa casi me caí. Ah, con esa casi te cae. ¿no? ¿Y quién es Brisa? A ver, ¿podemos conocer a Brisa? A ver, ¿dónde está? Claro. No está Brisa. Claro. La adoptaron. Ah, ya la adoptaron. Ya nos están adoptando. Perritos, brisa se ¿no? subió ahí arriba para tomar aire. Claro, claro, para, para sentir ver. la brisa. Pero, pero miren, imagínense. Eh, a, mí, a mí me conmueve de verdad la claro. humildad con la cual habla Sebastián. Sí, claro. Dice, ah, sí, ella fue la que me mordió. Pero, ah. Con una, una risa de verdad. Claro. Que es algo además que demuestra no solamente su buen corazón, sino su sensibilidad. Compañeros. Ron, sí. pero, pero la señora, eh, ella siempre recibe y recoge a todos los perritos para tenerlos en casa. Sin embargo, ella no quería eh, darlos en adopción, ¿no? A raíz de este incendio y que no tienen dónde quedarse los perritos, es que los está dando en adopción, ¿es cierto? Eh, de hecho, conversando con ella, ella nos cuenta que hace más de 12 años que ella recoge perritos y ella lo que hace más bien es buscar dónde darles hogar. Ella más bien los recoge en la calle para darlos en adopción. Claramente, eh, no, no todas las personas adoptan perros. El trabajo de un animalista es un trabajo muy difícil, muy complicado. Y dentro de todo, ella pues tenía ya sus 27 perritos. Pero ella nos cuenta que ella durante años de años siempre ha recogido perros de la Imagínate. calle para tratar de darles una mejor vida. No, si, se le nota tan calmada sí. la señora, incluso sí. cuando, como, como a hijitos, ¿no? Sí. Les hace así, no haga... Y le hace caso. Los acaricia. Y le, y le una hace verdadera casa. mamá. Una sí, verdadera muchas mamá. gracias, muchas gracias, Rob. Muchas gracias a Sebastián, a la señora también que, que ha dedicado toda su vida a rescatar perritos. Ahí están los teléfonos y desde aquí solo hacer un llamado a las empresas que tienen eh, comida para perros, que puedan ayudar. Plaza B estuvo mucho tiempo acompañándonos. Claro. Ellos tienen una marca, tienen una buenísima marca además de comida para perros. Ojalá puedan acercarse a ayudarles. El 987-459-496. Robcito, nos tenemos que ir, pero creo que nos querías decir algo antes. Podemos... Sí, podemos preguntarle rápidamente a la señora Soledad qué es lo que necesita su perrito. Señora Soledad, ¿qué necesita ahorita, además de la adopción para los perritos que tiene, qué es lo que necesita? Bueno, desearía que le traigan frazadita, mm -hmm. eh, ropita, ¿no? médica, también, Todo lo que si se alguna pueda. veterinaria. Vacunas, claro. antipulgas, antigarrapatas. Con el clima claro. Se han ganado el cielo. Muchísimas gracias. Se han ganado el cielo. Gracias. gracias, y gracias por esta historia Bien. que realmente nos da esperanza, nos da esperanza y nos alegra mucho. Es un bálsamo para el alma lo que hemos visto. Gracias, Rob. Sí, pero, pero bueno, eh, vemos esto, eh, vemos esta noticia que nos encanta y además nos damos cuenta y tenemos la sensación de que cada vez el mundo es más pet friendly, que antes uno tenía mascota sí, claro. y ahora, ahora uno lo que tiene es un integrante nuevo sí, en la sí, familia, sí. porque al final nuestras mascotas se convierten en familia y ves, ves, ves que vamos por ese camino y te saca una sonrisa y, te saca, y, y, y tú dices, estamos haciendo las cosas bien.